Tôi là Bạch Ánh, tôi 26 tuổi à, Các bạn ở tuổi tôi thì chưa lấy chồng, còn tôi đã lấy chồng Tôi có make up rất đẹp nữa, tôi làm được thì các bạn cũng làm được <cười> Nghe rồi nhỉ? Nói gì rồi? Let's go, let's go, let's go Hello, xin chào các anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video mới của mình Nhưng trước khi vào chủ đề chính của clip này thì mình có một lưu ý nho nhỏ đó chính là video này sẽ không dành cho những bạn là make up siêu đỉnh này, make up pro mà chính xác là dành cho những bạn quá trình còn gà. Mình đã làm hàng trăm các video clip với các chủ đề khác nhau nhưng đa số đều là những chủ đề mà mình cảm thấy là mình thích này, mình tâm đắc nhưng mà đôi khi thì những cái gì mà mình yêu thích ấy, chưa chắc các bạn đã xem này các bạn có thể hiểu này hoặc là các bạn có thể cảm nhận giống như mình. Nên là đợt gần đây mình có chuyển sang hỏi han các anh em trên Instagram là những chủ đề mà các bạn mong muốn được mình làm nhất và quan tâm nhiều nhất Thì hóa ra lại là những điều cực kỳ cơ bản là mình nghĩ là Ồ, những cái điều này các bạn phải đương nhiên phải biết rồi chứ, hóa ra là không phải như vậy Vậy nên là clip này tuy là hơi muộn một chút thế nhưng mà vẫn cực kỳ cần thiết với những bạn mà muốn học trang điểm cá nhân này Thế nhưng mà chưa biết là mình sẽ bắt đầu từ đâu và sẽ chuẩn bị những gì ngay bây giờ mình sẽ cứu với các bạn bằng việc là chia sẻ những cái mẹo make up, những cái bước make up cơ bản cần phải biết cho những người mới bắt đầu. Let's go! Cái việc đầu tiên để trước khi bước vào bất kỳ một cái bước make up nào hoặc là một cái layer make up nào thì chúng ta đều phải là cho tóc tai gọn gàng và đã. Để làm được clip này thì mình cũng đã phải hỏi khá là nhiều bạn mà không biết một chút gì về trang điểm để có thể hiểu được cái tâm lý của những bạn như vậy và mình được biết rằng là những bạn mà không biết một chút gì cả thì các bạn hay bị tâm lý hoang mang hoang mang là không biết là cái gì dành cho mình cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết cũng như là cái việc mà mình làm cái make up như này là liệu mình bị làm có xấu không à, như thế này ra ngoài đường mọi người có cười mình hay không hay là mình làm thì có phù hợp với cả mình không tức là các bạn hoàn toàn làm một cách rất là bắt chước theo này không làm một cách bản năng này và không hề có một cái uh, suy nghĩ hay là có một cái phương hướng tìm hiểu nào đó để cho các bạn có thể tự tin ra ngoài được một cái điều mà quan trọng đầu tiên mà mình muốn lưu ý với các bạn đó chính là muốn để có một cái lớp make up đẹp thì chắc chắn làn da các bạn phải đẹp nếu như mà các bạn nào đã từng xem clip make up dành cho da mụn của mình à, Nếu như bạn nào chưa xem chẳng hạn thì mình sẽ để link ở phía trên để các bạn có thể theo dõi nhé Thì các bạn sẽ thấy là da của mình cực kỳ xấu và với cái clip đấy thì da xấu như vậy mình có che đến mức nào chăng nữa thì cái lớp nền của mình cũng không thể hoàn hảo đẹp một cách tuyệt vời được Nên là để có thể một lớp make up đẹp các bạn cần phải dưỡng da thật là kỹ và chăm sóc thật là tốt Và nếu như các bạn à, chưa xem clip mà chia sẻ về cách dưỡng da của mình dạng gần đây thì các bạn cũng có thể xem ở cái đường link bên dưới hoặc là phần mô tả mình đã ghi ở phía dưới nhé đây là hai sản phẩm dưỡng của The Face Shop mình đang sử dụng và nó dành cho da khô đúng loại da của mình và mình cảm thấy là khi mình dùng cái sản phẩm này thì vào mùa đông da của mình không hề bị bốc một chút nào cả Mặc dù mình là dân make khắp thế nhưng mà mình cực kỳ quan trọng cái những cái bước dưỡng da Trước đây thì mình bị mụn nhiều quá nên là mình khá là sợ chăm sóc da cẩn thận thế nhưng mà gần đây khi mà mình áp dụng cái công thức này, cái phương pháp mà mình cảm thấy là khá đúng đắn thì mình thấy là da của mình cải thiện rất là nhiều nên là mình bắt đầu nhận thấy cái tầm quan trọng của cái dưỡng da nó như thế nào Sau khi rửa mặt sạch thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải sử dụng nước hoa hồng để cân bằng độ ẩm cho mình đã nhé Rửa mặt xong mà mình không sử dụng nước hoa hồng ấy thì mình có cái cảm giác là da mình rất khô và rác Nó có cảm giác như kiểu mình bị đơ, kiểu cười, nó không cười nổi Mà nếu mà cười rộng quá sẽ làm cảm giác như là da sẽ nứt nẻ ra Thường là bước nước hoa hồng này thì mình sẽ hay sử dụng à, hai cái phương pháp tức là dùng bông hoặc là dùng chính bằng việc là thoa hai cái bàn tay vào nhau sau đó áp lên mặt Sau khi đã bôi nước hoa hồng rồi thì mình sẽ tiến hành đến bôi kem dưỡng ẩm Bất kỳ dù là các bạn da dầu hay là da khô hay là da hỗn hợp thì chúng ta vẫn luôn cần phải giữ ẩm Chớ kể là mình lại là một người có làn da khô nữa Nên là không bao giờ trong cái bước dưỡng da hàng ngày của mình thiếu một loại kem dưỡng ẩm các bạn có nhìn thấy là chỉ cần là mình bôi cái kem dưỡng da thôi để cung cấp độ ẩm thôi là da mình đã cảm giác như là nó bóng khỏe lên rất là nhiều như vậy mới là cái lúc mà làn da có thể sẵn sàng để bước vào lớp make up một chút phần cổ ấy nhá tại vì phần cổ cũng là cái phần mà dễ lão hóa lắm đó Vậy là mình đã hoàn thành xong cái bước dưỡng da để bắt đầu tiến hành vào bước make up 
À, đây là một bước vô cùng cơ bản và cực kỳ cần thiết thế nhưng mà rất nhiều bạn lại chủ quan và hay bỏ qua nó à, Các bạn lưu ý này muốn có một cái tòa nhà thật cao thì chúng ta phải có một cái bóng thật chắc đã Vì ngày hôm nay là clip để dành cho những bạn mà đang hoang mang này và cần biết những cái sản phẩm make up cơ bản Nên là mình sẽ không dùng quá nhiều các sản phẩm make up để làm cho các bạn cảm thấy là việc make up này dễ dàng hơn và các bạn có thể thực hiện được ngay lập tức Người ta hay nói là nhất dáng thì nhì ra dáng thì mình nghĩ là các bạn nên gặp Hana Giang Anh còn về da thì sau khi mình đã dưỡng da rồi thì làn da của mình muốn hoàn hảo hơn nữa thì cần thiết phải có một lớp nền hoặc là một lớp cushion à, các bạn có thể lựa chọn nền hoặc là cushion nếu mà các bạn à, phụ thuộc vào nhu cầu của các bạn à, hiện nay thì mình nhận thấy à, cushion nó giống như là một cái phát minh vô cùng vĩ đại để dành cho những bạn thứ nhất là lười trang điểm thứ hai là À, hoang mang không biết trang điểm như thế nào bởi vì là nó đã tích hợp rất nhiều cái chức năng khác nhau dành cho các bạn không có nhiều thời gian và ngày hôm nay mình cũng sử dụng một loại cushion cho mấy phong lúc này sản phẩm cushion này có tên là BB Power Perfection à, mình nghĩ là đây sẽ là một sản phẩm có độ che phủ khá là cao và một cái điều mình rất thích ở sản phẩm cushion đó chính là có chỉ số SPS 50 PA cộng 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 À, nếu như mà các bạn dùng kem nền thì có thể là các bạn sẽ phải bôi một lớp kem chống nắng trước này Sau đó các bạn bôi một lớp kem lót này, xong rồi lại thêm một lớp kem nền nữa Cái điều này làm cho các bạn cảm thấy quá là phức tạp và làng nhàng Vậy thì tất cả cái bước đó hãy tích hợp hết vào cái sản phẩm này Sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian rất nhiều Có rất nhiều bạn thì sẽ có suy nghĩ là cushion thì sẽ làm cho các bạn là bị bóng quá này Đặc biệt là những bạn nào có làn da dầu thì rất sợ là khi dùng cushion sẽ bị bóng Thế nhưng mà các bạn biết không Cushion nó cũng có rất nhiều các loại cushion khác nhau và mỗi một loại sẽ có một chức năng khác nhau à, Có cushion thì à, dành cho da tự nhiên này, chỉ làm ẩm này, làm đều màu da thôi Thế nhưng mà có những cushion thì chuyên về kiềm dầu này, có những loại lại chuyên về trang trang khuyết điểm nữa Và càng ngày thì các sản phẩm cushion càng được cải tiến nhiều hơn Nên là các bạn là đừng quá lo lắng về chuyện là da mình thế này thế kia thì liệu là dùng cushion có hợp không Càng ngày sẽ có càng nhiều loại cushion dành riêng cho từng loại da của các bạn Không kém gì uh, foundation hết Ok, bắt đầu mình sẽ sử dụng à, Ở đây thì có cái bông hút của cushion Chúng ta sẽ ấn vào phần cushion này Sau đó là up ta lên da Có rất nhiều bạn hay có cái thao tác cực kỳ sai lầm Đó chính là miết rất là nhiều trên làn da của mình Thật là nhanh, thật là nhanh Thế nhưng mà khi sử dụng cushion Chúng ta cần phải tháp tháp Rất là nhẹ nhàng trên làn da của mình Cái việc này sẽ giúp cho cái độ che phủ của sản phẩm tốt hơn này và độ bền của sản phẩm cũng tốt hơn Ngoài ra thì sẽ đảm bảo cho làn da của chúng ta được đều đẹp và mịn không bị mốc này, không bị gần nhưng không bị vệt Sản phẩm mình đang sử dụng thì có độ che phủ khá là cao nên là mình thấy là sau khi mình apply xong thì hoàn toàn cái làn da bên mình đã apply nó khác hẳn với cả bên là mình chưa make up à, Với những bài make up cầu kỳ hơn thì mình hay bỏ qua cái phần là đánh nền và vùng mắt Thế nhưng mà với cái buổi make up cơ bản ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng luôn cả cushion vào vùng mắt này Còn lý do vì sao thì lát nữa mình sẽ giải thích cho các bạn Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong nửa gương mặt Bây giờ chúng ta sẽ cùng so sánh giữa bên gương mặt mà mình đã đánh cushion và bên mặt chưa nhá Đó, các bạn có nhìn thấy sự khác biệt không ạ? Thêm nữa là có rất nhiều các bạn sẽ thắc mắc là vậy thì cái màu nền nào là cái màu sản phẩm phù hợp với cả da mình Và khi đi test ở showroom thì các bạn sẽ test vào đâu để có thể biết được là chỗ đó là cái chỗ giống với cả da mặt nhất Thì có rất nhiều các cái lời khuyên khác nhau ví dụ như là mua bàn tay này hay là phần cổ này hay là xem cái undertone của da mình Thế nhưng mà với cá nhân của mình cách đơn giản nhất, dễ dàng nhất và chính xác nhất đó chính là hãy test lên chính gương mặt của mình Đó và khi mà mình test lên gương mặt mình, mình cảm thấy là cái kem nền này có vẻ như là nó khá là tàng hình và biến mất ở trên làn da của mình chứng tỏ đó là kem nền phù hợp và giống màu da của mình nhất nhưng mình có một lời khuyên là nếu như bạn nào mà có làn da dầu thì các bạn nên lựa chọn những sản phẩm nền sáng hơn da của mùa tông nhé vùng trán của đa số chúng ta sẽ thường ấy, sẽ đen hơn so với cả cái vùng từ lông mày trở xuống cằm Thế nên các bạn có thể nhìn thấy mà khi mà mình đánh một nửa ấy, thì cái bên phần trán bên chưa đánh nó sẽ ngâm hơn hẳn so với cả cái phần đã đánh rồi Thế nhưng mà những cái phần ở phần má này cũng như phần mũi ở cái bên này chưa đánh nó có cái màu khá là xem xem với cả cái màu đã đánh Nên là các bạn lưu ý chúng ta không nên sử dụng phần trán để test kem nền bởi vì nó sẽ không chính xác Mà hãy sử dụng những cái bộ phận như là phần má này hoặc là phần xương hàm của mình 
trong thời điểm hàng ngày nếu như mà chúng ta đã sử dụng một lớp cushion mà các bạn cảm thấy là có thể che đi được tương đối là những cái khuyết điểm trên gương mặt của mình rồi ví dụ như ngày hôm nay mình tự nhận thấy là cái sản phẩm cushion của mình nó giúp cho mình cải thiện làn da rất là nhiều thì thậm chí chúng ta có thể bỏ qua bớt trên khuyết điểm cũng được nhưng nếu như bạn nào muốn có một làn da hoàn hảo hơn thì chúng ta có thể sử dụng thêm concealer để giúp cho cái làn da của mình không bị vết trên thị trường thì có vô vàn các sản phẩm trái khuyết điểm khác nhau Ví dụ như là dạng lỏng này, dạng thỏi này, dạng cream này, dạng stick này à, Thế nhưng mà mỗi một sản phẩm trái khuyết điểm lại có một công dụng khác nhau và cái độ che phủ khác nhau Phù hợp với cả từng cái khuyết điểm của mình Thì ở ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái loại trái khuyết điểm cơ bản nhất và có thể dễ áp dụng nhất Một gợi ý đó chính là một sản phẩm trái khuyết điểm hai đầu tức là vừa có dạng lỏng và vừa có dạng thỏi luôn và cái phần dạng lỏng này là để chúng ta che những quần thâm mắt này hay là những cái vùng da không đều màu Thì cái dạng lỏng này sẽ giúp che phủ được mà lại không bị quá dày Chúng ta sẽ cúi mắt xuống một chút xíu các bạn sẽ thấy là cái phần thâm mắt của mình vẫn còn khá khá ở dưới này này đó Mình sẽ chấm một chút xíu Nhớ là chúng ta sẽ không bôi cho cái điểm sát mắt các bạn nhé Hãy chỉ bôi ở những vùng nào mà chúng ta cảm thấy thâm thôi Một chút chút thôi Bôi để che đủ chứ không phải là bôi nhiều để da bị dày, bị sần lên nếu như vẫn dùng cái bông cư sừng này thì các bạn nên gập đôi cái bông cư sừng lại và sử dụng chính ngón tay trỏ của chúng ta để chúng ta có thể tan cái phần che khuyết điểm này được dễ dàng hơn và chính xác hơn. Đó, chúng ta không nên để cái che khuyết điểm quá to như vừa nãy. Cái đầu dạng thỏ này thì độ che phủ cao hơn cái dạng lỏng khá là nhiều. Nên là mình sẽ dùng nó để có thể che những cái vết mụn ở trên gương mặt của mình. Có một mẹo để chọn màu che khuyết điểm đó là với cả những cái che khuyết điểm dạng lỏng để chúng ta che quần thâm mắt Chúng ta nên chọn những sản phẩm có màu sáng hơn với cả tông màu nền một tông Còn với những sản phẩm che khuyết điểm dạng đặc để che những vết mụn này hay là vết thâm mụn Thì chúng ta nên sử dụng sản phẩm là trùng với cả cái sản phẩm kem nền Có khá là nhiều các loại phấn phủ khác nhau Có hai loại cơ bản đó là loại phấn dạng bột và loại phấn nén và có rất nhiều các bạn có những cái thắc mắc là không biết là da của mình thì nên dùng loại nào, phấn bột hay là phấn nén Thì ngay bây giờ mình sẽ có thể là cho các bạn biết một số những cái đặc điểm cơ bản của hai loại phấn này để các bạn có thể dễ dàng hình dung hơn Phấn bột thì sẽ có độ che phủ trong này, mỏng vô cùng tự nhiên và lại có độ kiềm dầu tốt Còn phấn nén thì đặc điểm sẽ là che phủ tốt, à, bền màu, mềm, mịn và cấp ẩm tốt nếu như da của các bạn không quá là nhiều khuyết điểm mà chỉ cần một lớp mỏng phủ nhẹ thôi thì chúng ta có thể dùng phấn bột Còn nếu như bạn nào mà sau khi đánh nền rồi mà da vẫn cảm giác là chưa quá đều màu hoặc cả chúng ta sử dụng lớp nền quá dày thì chúng ta nên dùng một lớp phấn nén để có thể xét lại những cái lớp nền mà chúng ta đã làm rồi à, Ngoài ra thì cái phấn nén thì nó khá là cơ động tức là chúng ta có thể dễ dàng cầm đi và dặm lại mỗi khi cần thiết nếu như muốn lớp nền bền lâu cả ngày thì mình sẽ sử dụng một lớp phấn bột kiềm dầu và không hề có màu Để apply một chút vào phía trong gương mặt Đó Mình không sẽ không apply vào toàn bộ gương mặt mà chỉ apply ở phía trong thôi Nó sẽ làm cho lớp nền khô thoáng và trắng sáng hơn Việc này sẽ cực kỳ cần thiết với cả những bạn nào có làn da dầu Vậy là mình đã vừa hoàn thành bước cơ bản đầu tiên đó là bước đánh nền Chúng ta sẽ đến với bước thứ hai đó chính là bước lông mày Đây cũng là một bước quan trọng không kém Thậm chí mình đã phải làm một video riêng để dạy các bạn cách kẻ lông mày cho đúng, sao cho thật là chuẩn Và nếu như các bạn chưa xem clip này thì hãy click vào link ở bên dưới nhé Mình sẽ để mô tả đó Nếu như một bạn gái mà không có lông mày hoặc là lông mày quá lộn xộn này hoặc là nó không theo dáng Thì cảm giác là gương mặt nó không được sáng sủa Lông mày ngạt quá sẽ còn làm cho mình bị già đi nữa cơ còn để mà nói về một ví dụ cụ thể nhất để có thể nêu lên được cái vai trò vô cùng quan trọng của lông mày thì mình nghĩ là các bạn có thể liên tưởng đến bạn người mẫu Mai Ngô Những sản phẩm bút chì này, dạng sáp này hoặc là dạng bút sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn để chúng ta có thể định hình dáng lông mày của mình Đương nhiên lông mày là cái bước mà chúng ta cần phải luyện tập thật là nhiều bởi vì là nó cần một chút gì đó toán học nữa Thế nhưng mà với những bạn mới học chúng ta đừng tạo cho mình một cái áp lực quá lớn Đừng tạo ra cho mình cái chỉ tiêu quá cao Chúng ta phải vẽ một lông mày thật là tuyệt vời Thật là giống nhau, thật là chuẩn chỉ Mà hãy dựa theo cái lông mày mình đang có sẵn Để có thể làm cho nó đẹp hơn thôi Mình nghĩ những cái bước đầu tiên mà các bạn Nên làm của lông mày của mình Đó chính là hãy trải cho lông mày của mình vào dáng thật đẹp đã Bởi vì riêng cái việc mà trải được cái lông của mình vào dáng đẹp thôi Là lông mày của mình đã rất là khác rồi đó. 
Sau đó là mình sẽ sử dụng cái đầu bút sáp như này để làm cho lông mày của mình đều màu nốt à, Thực tế thì với cái việc mà trang điểm hàng ngày thì mình cũng không quá là trao chuốt và muốn lông mày của mình nó phải thật sắc nét và thật chính xác đâu Mà mình muốn là lông mày của mình nó tự nhiên thôi Tức là mình sẽ làm cho lông mày của mình nó đều màu hơn và những chỗ nào mà phần lông nó bị ít quá Chứ mình không cần nó phải quá là rõ ràng Đó, thật tự nhiên thôi Việc này sẽ làm cho bạn cảm thấy dễ dàng hơn nhiều Còn nếu như bạn nào mà đã tập mãi, tập mãi mà cảm thấy là mình hoàn toàn không có một chút năng khiếu nào về vấn đề vẽ lông mày Thì mình khuyên một câu chân thành để tiết kiệm thời gian là các bạn có thể đến đi xăm hoặc là full hill chẳng hạn đó, mình chỉ cần có những cái vài cái bước cơ bản để có thể là cho lông mày của mình đều màu hơn thôi Mình cũng có nhận được một số câu hỏi của các bạn đó là Chị anh ơi, lông mày của em rất là rậm, rất là đen và rất là nhiều Em không biết là vẽ lông mày kiểu gì để cho lông mày của em nó nhạt đi và nó tự nhiên à, Mình thực sự khi đặt những câu hỏi đấy thì mình sẽ thấy là Tại sao các bạn đang có một cái lợi thế hơn các bạn khác rất là nhiều Đó chính là tạo hóa cho các bạn một cái bộ lông mày rất là đẹp, rất là hoàn hảo thì sao mình lại không giữ nguyên nó và cứ phải phải vẽ thêm và nhất định phải vẽ phải vẽ thêm vào vì người ta không có này người ta không được đẹp người ta không được hoàn hảo nên người ta mới phải vẽ thêm vào để có thể trở thành một đôi lông mày có cái hình dáng đúng còn mình đã đúng rồi thì mình nghĩ là cứ để tự nhiên và không cần thiết phải thêm bất kỳ một cái gì vào nữa sau khi đã hoàn thành với lông mày thì chúng ta sẽ tới với việc là make up mắt vậy thì điều gì quan trọng nhất ở bước make up mắt à, màu mắt à hay là kích mí hay là eyeliner nên mình nghĩ nếu như các bạn không biết make up gì cả thì ít nhất các bạn cũng nên học để làm sao có thể kẹp lông mi và chuốt cho mình một hàng mi thật là cong và đẹp Bây giờ mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy là chỉ cần là có một hàng lông mi đẹp thôi sẽ giúp các bạn thay đổi ngoạn mục cái đôi mắt của mình như thế nào nhé Khi kẹp mi thì mình cũng đã nói rất nhiều ở các clip trước rồi đó chính là chúng ta không nên kẹp mi một điểm và cũng không nên kẹp mi quá là chặt mà hãy nhân cao kẹp mi của mình lên và kẹp thật nhiều điểm từ ngọn mi tới gốc mi để giúp cho mi giả của mình có thể cong một cách đều và tự nhiên. Tùy việc là các bạn muốn là lông mi của mình dài này hay dày để mà các bạn chọn loại mascara phù hợp, bởi vì mỗi một mascara cũng sẽ có những chức năng khác nhau. Các bạn có thể nhìn thấy là bên mắt này mình đã chốt mascara và kẹp mi rồi và bên này thì chưa Thì sẽ thấy bên này mắt to tròn hơn này, có hồn hơn, sắc xảo hơn và long lanh hơn Còn nếu như bạn nào đang muốn tập tành những màu mắt khác nhau thì chúng ta có thể uh, khởi đầu với cả những tông màu rất là dễ tan Ví dụ như là màu nút này, màu nâu, màu cam hay là màu hồng nhẹ Thực ra thì trong hàng ngày chúng ta có thể không dùng phần mắt cũng không sao cả Thế nhưng mà nếu bạn nào thích chúng ta có thể lựa chọn thêm Ở đây thì mình có hai tông màu khá là dễ tan thôi tức là màu nút này và đó là màu cam nâu nút thường thì khi đánh mắt chúng ta sẽ sử dụng cây cọ dẹt như thế này mình sẽ sử dụng màu nhạt nhất trước đã đây là tông màu cực kỳ cơ bản loại da nào màu da nào chúng ta cũng có thể sử dụng được và rất phù hợp trong trang điểm hàng ngày ở đây thì mình đã bôi một chút che khuyết điểm để có thể thay cho cái kem lót mắt bình thường thì mình sẽ đánh màu mắt sau khi mà mình đã kẹp mi và chút mascara cơ nhưng mà để cho các bạn thấy được cái tầm quan trọng của cái lông mi nên là mình đã làm trước Và khi các bạn tan màu mắt chúng ta hãy lưu ý là chúng ta hãy xịt tan này trong phạm vi của cái hốc mắt cho các bạn nhé Đây ạ Đó Và các bạn lưu ý khi mà chúng ta cầm cọ để tan phần mắt Thì chúng ta không nên tan cây cọ quá chặt mà hãy phai phai như thế này đó Thì màu mắt sẽ đẹp hơn và tan hơn Nếu như các bạn muốn cho mắt mình sâu hơn một chút xíu nữa Thì chúng ta có thể sử dụng những cái màu đậm hơn một tí và cách dễ nhất đó chính là tan cái màu đậm đó ở sát phần chân mi mắt Một chút ở mắt dưới nữa Và với những tông màu như này nó sẽ rất là an toàn Chẳng may mà các bạn có hơi quá tay một chút xíu thì chúng ta cũng dễ dàng chỉnh sửa và không bị lố Và sau khi chúng ta kẻ mắt xong có một bước mà nhiều bạn rất là thích Mặc dù mình cảm thấy bước này không phải là quá cần thiết đâu Thế nhưng nếu mà các bạn thích thì các bạn cũng có thể nên tham khảo và tuy là thích thế nhưng mà đây lại là bước mà cũng khá là khó khăn với cả nhiều bạn đó chính là bước kẻ liner nói về liner thì có rất nhiều các loại sản phẩm khác nhau như là dạng gel này dạng bút chì này dạng bút sáp này dạng bút dạ này thế nhưng mình có một cái gợi ý cho các bạn mà mới tập tành kẻ liner đó là chúng ta nên sử dụng sản phẩm bút dạ mấy hôm trước thì mình cũng đã làm một clip riêng để chia sẻ các bạn cách là kẻ liner dành cho người châu á nếu như bạn nào chưa xem chúng ta lại tiếp tục ở xem ở phần mô tả mình đã có chia sẻ link ở dưới nhé 
Còn ngày hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn kỹ năng mà làm sao để kẻ liner cực kỳ dễ với các bạn mà mới tập tánh makeup ai cũng có thể làm được Để mà vẽ được một cái liner thật là dễ thì mình khuyên các bạn là các bạn nên để chiếc gương cầm tay của mình ở phía dưới sau đó nhìn xuống sẽ dễ kẻ hơn với việc là các bạn sẽ để chiếc gương như thế này với những bạn mới tập kẻ liner thì chúng ta sẽ không cần thiết phải kẻ liner ở bên trên phần mí mắt quá to Mà hãy tập trung vào phần quan trọng nhất đó chính là phần chân mi thật Sau khi lông mi của mình đã được kẻ comment rồi thì mình bắt đầu sử dụng bút dạ để chám cho cái phần chân mi của mình được đen hơn, sắc nét hơn Các bạn có thể dễ dàng nhận thấy sự khác nhau Vậy là mình đã hoàn thành xong phần đánh mắt và bây giờ chúng ta chỉ còn hai bước cuối cùng thôi đó chính là bước đánh má và bước đánh son về màu má thì với người châu á nói chung thì chúng ta nên lựa chọn những tông màu má không quá nhạt cũng như là không quá đậm à, chúng ta nên chọn những tông màu mà dễ phù hợp với cả những làn da thiên vàng như mình ví dụ như là tông hồng cam này tông cam này tông cam đất hoặc là tông cam đào và các bạn lưu ý này da càng trắng chúng ta có thể lựa chọn những tông màu má càng sáng Ngược lại da càng ngâm, càng tối chúng ta cũng nên lựa chọn những màu má càng sẫm Ở đây mình lựa chọn một tông màu má là màu cam đỏ Nó khá là tươi tắn Và mình nghĩ là trong trang điểm hàng ngày thì các bạn cũng nên lựa chọn những màu má tươi tắn một chút xíu Để làm cho gương mặt của mình trở nên là có sức sống hơn Như với gương mặt của mình thì không phải là quá to Nên là mình sẽ lựa chọn là tập trung màu má ở phía trong gương mặt Để giúp cho gương mặt của mình trở nên tươi tắn, dạng dỡ và trông đầy đặn hơn còn nếu như bạn nào mà có gương mặt hơi vuông này hơi góc cạnh một chút xíu chúng ta nên chuyển vị trí màu má của mình ở phía uh, thái dương và tam trở vào như thế này và cuối cùng là bước đánh son đây là bước cuối cùng nhưng mà thực tế lại là bước quan trọng nhất có rất nhiều các chị em thậm chí còn so sánh với việc là không đánh son đi ra ngoài đường giống như là không mặc quần áo vậy trong make up hàng ngày khi mà chúng ta make up những cái bước như là mắt đơn giản rồi thì mình nghĩ là chúng ta nên lựa chọn những cái tông màu son tươi tắn một chút xíu để giúp cho các bạn luôn có một gương mặt rạng rỡ bởi vì nếu như chúng ta lựa chọn những tông màu son quá trend này ví dụ như là màu nút này hay là màu cam đất trầm thì chúng ta cần phải có một cái level make up tốt hơn để có thể là nhấn nhá màu sắc cho mắt được nhiều hơn còn nếu như mà không thì dễ làm cho các bạn bị xỉn này hoặc là trông bị nhợt nhạt và ở đây mình đã lựa chọn một màu son đỏ truyền thống đây là một màu son mà có thể phù hợp với rất nhiều các màu da khác nhau mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và hôm nay mình lựa chọn một thỏi son lì và mình nghĩ là trong trang điểm hàng ngày thì son lì sẽ đẹp hơn là son bóng. Mình nghĩ với những bạn gái bắt đầu làm quen với cả cái trang điểm thì nên sắm cho mình một cây son đỏ. Tùy từng màu da khác nhau mà các bạn sẽ lựa chọn là son đỏ đậm này, đỏ trầm này hay đỏ tươi, đỏ đất hoặc là đỏ cam Nhưng màu son đỏ là một màu son vô cùng dễ dùng, dễ phù hợp với mọi loại da Cũng như là dễ kết hợp với cả các kiểu make up khác nhau, mọi hoàn cảnh khác nhau Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong những bức trang điểm cơ bản và cần thiết nhất cho những bạn mới bắt đầu Mình nghĩ là mình nên chỉnh trang lại tóc tai một chút xíu Nếu như các bạn để ý là trong suốt cái quá trình chia sẻ vừa rồi thì mình hoàn toàn không nhắc gì đến việc là sử dụng highlight và con thua Bởi vì mình nghĩ là với những bạn mà bắt đầu thật tành trang điểm thì tạm thời hãy làm quen với những bước cơ bản vừa rồi đã Bởi vì highlight con thua sẽ là những cái bước mà nó khó khăn hơn thì chúng ta sẽ làm sau khi mà đã có thể thành thục được những cái bước trên và các bạn thấy đấy, mặc dù không hề có một chút tạo khối nào nhưng mà nhìn gương mặt của mình cũng có thể sẵn sàng để xinh đẹp đi ra ngoài đường rồi Rằng sau khi clip này kết thúc thì tất cả các bạn gái đã xem clip này đều có thể tự make up được cho mình một gương mặt thật là xinh đẹp và hoàn chỉnh có thể tự tin ra ngoài đường không biết là sau khi mà cái buổi quay này kết thúc thì mình sẽ dựng clip này trong vòng bao nhiêu phút nhưng mà mình thấy là mình nói khá là nhiều và dài rồi tại vì cổ mình nó cũng bắt đầu nó khô khô lại rồi cần một chút nước mình nghĩ chúng ta sẽ phải kết thúc tại đây và mong rằng là các bạn sẽ thích video này và nếu như bạn nào thích thì hãy like và share giúp mình ngoài ra thì hãy đăng ký kênh của mình và click và biểu tượng quả chua nhé à, Nếu như các bạn nào muốn là mình sẽ làm cái chủ đề gì thì hãy comment bên dưới Bởi vì là bây giờ ngoài những cái clip mà mất khắp lúc mình hay làm ra thì mình sẽ 
năng là làm cái clip mà để giải đáp cái thắc mắc, cái khó khăn của các bạn về vấn đề makeup. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ phải xem rồi.